വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഇഞ്ചിനീയേഴ്സ് അക്കൗണ്ട്സ് ആൻഡ് കോമേഴ്സ് ഇന്ന് ഡിപ്രീസിയേഷൻ്റെ ഒരു പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാം ഡിപ്രീസിയേഷൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഡിഫറെൻറ്റ് മെത്തേഡ്സിനെ കുറിച്ചും റെക്കോർഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഡിഫറെൻറ്റ് മെത്തേഡ്സിനെ കുറിച്ചും പ്രീവിയസ് വീഡിയോസിൽ നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു ദെൻ ഇന്ന് നമുക്കൊരു പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാം ആദ്യം പ്രോബ്ലം ഒന്ന് വായിക്കാം ഓൺ ഏപ്രിൽ വൺ ടു തൗസൻഡ് എ ബി സി ലിമിറ്റഡ് പർച്ചേസ്ഡ് എ മെഷീൻ ഫോർ റുപ്പീസ് ടു ലാക്ക് എയ്റ്റി തൗസൻഡ് ആൻഡ് സ്പെൻഡ് റുപ്പീസ് ടെൻ തൗസൻഡ് ഓൺ ഇറ്റ്സ് കാരേജ് ആൻഡ് റുപ്പീസ് ടെൻ തൗസൻഡ് ഓൺ ഇറ്റ്സ് ഇൻസ്റ്റലേഷൻ ഇറ്റ് ഈസ് എസ്റ്റിമേറ്റഡ് ദാറ്റ് ഇറ്റ്സ് വർക്കിംഗ് ലൈഫ് ഈസ് ടെൻ ഇയേഴ്സ് ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ടെൻ ഇയേഴ്സ് ഇറ്റ്സ് സ്ക്രാപ്പ് വാല്യൂ വിൽ ബി റുപ്പീസ് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് പ്രിപ്പയർ മെഷീൻ അക്കൗണ്ട് ആൻഡ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ അക്കൗണ്ട് ഫോർ ദ ഫസ്റ്റ് ടു ഇയേഴ്സ് ബൈ പ്രൊവൈഡിംഗ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഓൺ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ മെത്തേഡ് അക്കൗണ്ട്സ് ആർ ക്ലോസ്ഡ് ഓൺ തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് മാർച്ച് എവരി ഇയർ ഇവിടെ നമുക്ക് മെഷീൻ അക്കൗണ്ടും ഡിപ്രീസിയേഷൻ അക്കൗണ്ടുമാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടത് അതായത് ഡിപ്രീസിയേഷൻ റെക്കോർഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ആദ്യത്തെ മെത്തേഡ് അനുസരിച്ച് അതായത് ഡിഡക്റ്റ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഡയറക്ട്ലി ഫ്രം അസറ്റ് അക്കൗണ്ട് ആ രീതിയിലാണ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ റെക്കോർഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി ഡിപ്രീസിയേഷൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് ബൈ പ്രൊവൈഡിംഗ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഓൺ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ മെത്തേഡ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ദെൻ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ മെത്തേഡ് അനുസരിച്ചാണ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ആൻഡ് ഇവിടെ അക്കൗണ്ട്സ് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നത് ഓൺ തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് മാർച്ച് എവരി ഇയർ ഡിപ്രീസിയേഷൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനായി ആദ്യം നമുക്ക് അസറ്റിൻ്റെ ഒറിജിനൽ കോസ്റ്റ് എത്രയാണെന്ന് അറിയണം ഇവിടെ പർച്ചേസ് പ്രൈസ് ഓഫ് ദ മെഷീൻ എത്രയാണ് പർച്ചേസ്ഡ് എ മെഷീൻ ഫോർ റുപ്പീസ് ടു ലാക്ക് എയ്റ്റി തൗസൻഡ് ദെൻ പർച്ചേസ് പ്രൈസ് ടു ലാക്ക് എയ്റ്റി തൗസൻഡ് ആണ് ആൻഡ് സ്പെൻഡ് റുപ്പീസ് ടെൻ തൗസൻഡ് ഓൺ ഇറ്റ്സ് കാരേജ് ആൻഡ് റുപ്പീസ് ടെൻ തൗസൻഡ് ഓൺ ഇറ്റ്സ് ഇൻസ്റ്റലേഷൻ ഈ രണ്ട് എമൗ എക്സ്പെൻസസും പർച്ചേസ് പ്രൈസിന് കൂടെ ആഡ് ചെയ്താൽ ഒറിജിനൽ കോസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാം അസെറ്റ് പർച്ചേസ് ചെയ്ത് അത് യൂസബിൾ കണ്ടീഷനിലേക്ക് എത്തിക്കാനായി ഇൻകർ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ എക്സ്പെൻസസും അസെറ്റിൻ്റെ കോസ്റ്റായി കൺസിഡർ ചെയ്യണം ദെൻ ഇവിടെ വരുന്ന ഈ ടെൻ തൗസൻഡ് പ്ലസ് ടെൻ തൗസൻഡ് പർച്ചേസ് പ്രൈസിന് കൂടെ ആഡ് ചെയ്യണം ഒറിജിനൽ കോസ്റ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനായി അപ്പോൾ ദെൻ അതിനുശേഷം ഡിപ്രീസിയേഷൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം അതിനായി നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഡീറ്റെയിൽസ് എന്താണ് ദ എക്സ്പെക്റ്റഡ് വർക്കിംഗ് ലൈഫ് ഓഫ് ദ മെഷീൻ ഈസ് ടെൻ ഇയേഴ്സ് ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ടെൻ ഇയേഴ്സ് ഇറ്റ് സ്ക്രാപ്പ് വാല്യൂ വിൽ ബി ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ഇത്രയും ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ആദ്യം ഒറിജിനൽ കോസ്റ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം പർച്ചേസ് പ്രൈസ് ഓഫ് ദ മെഷീൻ ടു ലാക്ക് എയ്റ്റി തൗസൻഡ് കാരേജ് ടെൻ തൗസൻഡ് ഇൻസ്റ്റലേഷൻ ചാർജ് ടെൻ തൗസൻഡ് ദെൻ ഒറിജിനൽ കോസ്റ്റ് ത്രീ ലാക്ക് ഇനി ഡിപ്രീസിയേഷൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ മെത്തേഡ് അനുസരിച്ചാണെന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ മെത്തേഡിൽ ഡിപ്രീസിയേഷൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എല്ലാ വർഷവും സെയിം എമൗണ്ട് ആയിരിക്കും ഡിപ്രീസിയേഷൻ വരുന്നത് ഇവിടെ ഡിപ്രീസിയേഷൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനായി തന്നിരിക്കുന്ന ഡീറ്റെയിൽസ് എക്സ്പെക്റ്റഡ് വർക്കിംഗ് ലൈഫ് ആൻഡ് സ്ക്രാപ്പ് വാല്യൂ ആഫ്റ്റർ ടെൻ ഇയേഴ്സ് ആഫ്റ്റർ എസ്റ്റിമേറ്റഡ് വർക്കിംഗ് ലൈഫ് എസ്റ്റിമേറ്റഡ് വർക്കിംഗ് ലൈഫ് ടെൻ ഇയേഴ്സ് ആണ് സ്ക്രാപ്പ് വാല്യൂ ട്വൻറ്റി തൗസൻഡും ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അതായത് അസറ്റിൻ്റെ ഒറിജിനൽ കോസ്റ്റ് സ്ക്രാപ്പ് വാല്യൂ മാറ്റി നിർത്തി വരുന്ന എമൗണ്ട് ഒറിജിനൽ കോസ്റ്റിൽ നിന്നും സ്ക്രാപ്പ് വാ സ്ക്രാപ്പ് വാല്യൂ മാറ്റി നിർത്തിയാൽ വരുന്ന എമൗണ്ട് അസറ്റിൻ്റെ വർക്കിംഗ് ലൈഫ് മുഴുവനും ഈക്വലായി അസറ്റിൻ്റെ വാല്യൂവിൽ നിന്നും ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ദെൻ ഡിപ്രീസിയേഷൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഫോർ എ ഇയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഒറിജിനൽ കോസ്റ്റ് മൈനസ് സ്ക്രാപ്പ് വാല്യൂ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എക്സ്പെക്റ്റഡ് വർക്കിംഗ് ലൈഫ് അസറ്റിൻ്റെ ഒറിജിനൽ കോസ്റ്റിൽ നിന്നും സ്ക്രാപ്പ് വാല്യൂ മാറ്റി നിർത്തിയാൽ വരുന്ന എമൗണ്ട് ആ എമൗണ്ട് അസറ്റിൻ്റെ എക്സ്പെക്റ്റഡ് വർക്കിംഗ് ലൈഫ് മുഴുവനും ഈക്വലായി ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അസറ്റിൻ്റെ ഒറിജിനൽ കോസ്റ്റിൽ നിന്നും ഓക്കെ ദെൻ
ടെൻ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് കാരേജും ടെൻ തൗസൻഡ് ഇൻസ്റ്റലേഷൻ ചാർജസും വരുന്നുണ്ട് ഈ രണ്ട് എമൗണ്ടിനും ഈ രണ്ട് എക്സ്പെൻസസിനും അസറ്റ് അക്കൗണ്ടിനെ തന്നെയാണ് ഡെബിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ദെൻ അതിനായി വീണ്ടും അസറ്റ് അക്കൗണ്ടിനെ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം മെഷീൻ അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു ക്യാഷ് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ഫോർ കാരേജ് ആൻഡ് ഇൻസ്റ്റലേഷൻ ചാർജസ് ദെൻ ഈ രണ്ട് എൻട്രീസും മെഷീൻ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് പോസ്റ്റ് ചെയ്യണം മെഷീൻ അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് ദെൻ മെഷീൻ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഡെബിറ്റ് സൈഡിലേക്ക് പോസ്റ്റ് ചെയ്യണം ഡേറ്റ് വരുന്നത് ഏപ്രിൽ വൺ ടു തൗസൻഡ് ആദ്യത്തെ ടു ക്യാഷ് ടു ലാക്ക് എയ്റ്റി തൗസൻഡ് അത് അസറ്റിൻ്റെ പർച്ചേസ് പ്രൈസ് നെക്സ്റ്റ് ടു ക്യാഷ് റുപ്പീസ് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് അത് കാരേജ് ആൻഡ് ഇൻസ്റ്റലേഷൻ ചാർജസ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അസറ്റിൻ്റെ ഒറിജിനൽ കോസ്റ്റ് റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇയർ എൻഡിൽ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യണം ഇവിടെ അക്കൗണ്ട്സ് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നത് തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് മാർച്ചിനാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ദെൻ തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് മാർച്ചിലാണ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യാനായി വരുന്ന എൻട്രി ഡിപ്രീസിയേഷൻ അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു അസറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഇവിടെ മെഷീൻ അക്കൗണ്ട് ദെൻ ഡിപ്രീസിയേഷൻ അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു മെഷീൻ അക്കൗണ്ട് അത് മെഷീൻ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലേക്ക് പോസ്റ്റ് ചെയ്യണം ഡേറ്റ് വരുന്നത് മാർച്ച് തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് ദെൻ ടു തൗസൻഡ് വൺ മാർച്ച് തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് മാർച്ച് വരുന്നത് ടു തൗസൻഡ് മാർ വൺ മാർച്ച് ആണ് ദെൻ ടു തൗസൻഡ് വൺ മാർച്ച് തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് ബൈ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ദെൻ ഇനി നമുക്ക് ഈ അക്കൗണ്ട് ബാലൻസ് ചെയ്യാം ഇവിടെ ഡെബിറ്റ് സൈഡ് ടോട്ടൽ വരുന്നത് ത്രീ ലാക്ക് ആ ടോട്ടൽ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലും എഴുതി ദെൻ ഡിഫറൻസ് വരുന്നത് ത്രീ ലാക്ക് മൈനസ് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് അതായത് ടു ലാക്ക് സെവൻറ്റി ടു തൗസൻഡ് ദെൻ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ ബൈ ബാലൻസ് ക്യാരി ഡൗൺ ടു ലാക്ക് സെവൻറ്റി ടു തൗസൻഡ് ഇനി ആ ബാലൻസ് നെക്സ്റ്റ് ഡേ ഡെബിറ്റ് സൈഡിലേക്ക് ബ്രോട്ട് ഡൗൺ ചെയ്ത് എഴുതാം ദെൻ ടു തൗസൻഡ് വൺ ഏപ്രിൽ വൺ ടു ബാലൻസ് ബ്രോട്ട് ഡൗൺ ടു ലാക്ക് സെവൻറ്റി ടു തൗസൻഡ് ഇവിടെ ഏപ്രിൽ വണ്ണിനാണ് മെഷീൻ പർച്ചേസ് ചെയ്തിരുന്നത് ആൻഡ് അക്കൗണ്ട്സ് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നത് തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് മാർച്ചിന് ദെൻ ഫുൾ വൺ ഇയർ വരുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫുൾ ഇയറിലേക്കുള്ള ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഇയറിലും ഇതേ പ്രൊസീജിയർ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണം ഇവിടെ ഇനി നമ്മൾ പർച്ചേസ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യേണ്ടതില്ല അതായത് ഒറിജിനൽ കോസ്റ്റ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യേണ്ടതില്ല അത് പർച്ചേസ് ചെയ്ത ഇയറിൽ മാത്രം ചെയ്യേണ്ടതാണ് ദെൻ ഈ വർഷവും ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യണം ദെൻ അതിനുള്ള എൻട്രി എഴുതാം ഡിപ്രീസിയേഷൻ അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു മെഷീൻ അക്കൗണ്ട് മെഷീൻ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലേക്ക് പോസ്റ്റ് ചെയ്യാം നെക്സ്റ്റ് മാർച്ച് തേർട്ടി ഫസ്റ്റിന് ടു തൗസൻഡ് ടു മാർച്ച് തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് ബൈ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് വീണ്ടും നമുക്ക് ഈ അക്കൗണ്ട് ബാലൻസ് ചെയ്യാം ഇവിടെ ടോട്ടൽ വരുന്നത് ഡെബിറ്റ് സൈഡ് ടോട്ടൽ ടു ലാക്ക് സെവൻറ്റി ടു തൗസൻഡ് ദെൻ ഡിഫറൻസ് വരുന്നത് ടു ലാക്ക് സെവൻറ്റി ടു തൗസൻഡ് മൈനസ് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ഇക്വൽ ടു ടു ലാക്ക് ഫോർട്ടി ഫോർ തൗസൻഡ് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ ബൈ ബാലൻസ് ക്യാരി ഡൗൺ ടു ലാക്ക് ഫോർട്ടി ഫോർ തൗസൻഡ് നെക്സ്റ്റ് ഡേ അത് ബ്രോഡ് ഡൗൺ ചെയ്ത് എഴുതാം ടു തൗസൻഡ് ടു ഏപ്രിൽ വൺ ടു ബാലൻസ് ബ്രോഡ് ഡൗൺ ടു ലാക്ക് ഫോർട്ടി ഫോർ തൗസൻഡ് ഓക്കെ ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് മെഷീൻ അക്കൗണ്ട് എല്ലാ വർഷവും പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം നമ്മളോട് ഇവിടെ ടു വർഷ ടു ഇയേഴ്സിൻ്റെ അക്കൗണ്ട്സ് മാത്രമാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പ്രിപ്പയർ ചെയ്തു ഓക്കെ ദെൻ ഇനി അടുത്തതായി ഡിപ്രീസിയേഷൻ അക്കൗണ്ട് കൂടെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം ഡിപ്രീസിയേഷൻ അക്കൗണ്ടിൽ ഡിപ്രീസിയേഷൻ റെക്കോർഡ് ചെയ്യണം അത് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്ന എൻട്രിയും പോസ്റ്റ് ചെയ്യണം ഡിപ്രീസിയേഷൻ അസറ്റിൽ നിന്നും ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യാനായി വരുന്ന എൻട്രി ഡിപ്രീസിയേഷൻ അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു മെഷീൻ അക്കൗണ്ട് ആ എൻട്രി നമ്മൾ മെഷീൻ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ഓൾറെഡി പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി ഡിപ്രീസിയേഷൻ അക്കൗണ്ടിലേക്കും പോസ്റ്റ് ചെയ്യണം ഡിപ്രീസിയേഷൻ അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു മെഷീൻ അക്കൗണ്ട് ഡിപ്രീസിയേഷൻ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഡെബിറ്റ് സൈഡിലേക്ക് അക്കൗണ്ടിംഗ് പീരീഡിലെ ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റിൽ ടു തൗസൻഡ് വൺ മാർച്ച് തേർട്ടി ഫ
ഡിപ്രീസിയേഷൻ അക്കൗണ്ട് ദൻ ഡിപ്രീസിയേഷൻ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്തു ബൈ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് വീണ്ടും നമുക്ക് അക്കൗണ്ട് ടോട്ടൽ ചെയ്യാം ടോട്ടൽ വരുന്നത് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ഇതേ രീതിയിൽ ഡിപ്രീസിയേഷൻ അക്കൗണ്ടും എല്ലാ വർഷവും നമുക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഹെൽപ്പ്ഫുള്ളായിട്ടുണ്ടാകുമെന്ന് കരുതുന്നു എല്ലാവരും ചാനൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം കമൻറ്റ് ചെയ്യണം ഒപ്പം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യ